గవర్నర్ యేసు క్రీస్ నామలో అందరికీ వందనాలండి ట్రూ లైఫ్ ఆఫ్ జూడా లైన్ మినిస్ట్రీ నుంచి వాక్యభాగాన్ని పంచుకుంటున్నాను ఈరోజు వాక్యభాగ్యం ఏంటి అంటే యుహాన్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చినాము ఇక్కడ లాజర్ చనిపోయిన తర్వాత యేసు ప్రభు నాలుగు రోజుల తర్వాత లాజర్ చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత నేను నా సమాధిలో పెట్టారు అయితే యేసు ప్రభు తెలిసింది నాలుగు రోజుల తర్వాత యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి అది ఏంటి అంటే పదకొండవ అధ్యాయంలో మార్త ఒక మాట అంటుంది మార్త యేసుతో ప్రభువ నీ ఇక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు చావకుండు అని ఒక మాట అంటుంది తర్వాత ఇంకొక మాట ఏంటి అంటే అప్పుడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమను చూతు అని చెప్పి యేసు ప్రభు అన్నప్పుడు మార్త అప్పుడు ఏమంటుందంటే నాకు తెలుసు పునరుద్ధానం అందు నా మృతుల నుంచి లేస్తాడు అని చెప్పి కానీ యేసు ప్రభు పునరుద్ధానం గురించి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ అట్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రెసెంట్ కండిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మాట ఏమో పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడుతుంది అయితే యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గరకు వచ్చి వస్తేటప్పుడు ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో ఏసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధి యొద్దకు వచ్చాను అది ఒక గుహ దాని మీద ఒక రాయి పెట్టి ఉండేను ఏసు కన్నులు పైకెత్తి తండ్రి నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృతజ్ఞతాసుతులు చెల్లించుచున్నాను అని ఒక ఇంకొక మాట ఉంది అక్కడ వచనంలో నలభై మూడవ వచనంలో ఏముంది అంటే ఆయన అలాగూ చెప్పి లాజరు బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పగా చనిపోయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడిన వాడై వెలుపలికి వచ్చాను అతని ముఖం నాకు రుమాలు కట్టి ఉండెను అంతటా యేసు మీరు అతని కట్లు విప్పి పోనీయరని వారితో చెప్పాను ఇక్కడ సంఘటన ఏంది అంటే లాజర్ చనిపోయాడు లాజర్ చనిపోయిన తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇది యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత యేసు ప్రభు లాజర్ దగ్గరకు సమాధి దగ్గరకు వచ్చిండు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రెండోది ఏంటి అంటే యేసు ప్రభు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాడు ఎవరికి తండ్రికి ఏమని యేసు ప్రభు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఎప్పుడైనా సరే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాడు మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఏంటి అంటే స్థుతులు చెల్లించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని స్థుతిస్తామో ప్రతిదానికి దేవుని మనము స్థుతించాలి ప్రతిదానికి ఆయన చేసిన మేళకు ఆయన చేసిన ప్రతి మేళకు మనం ఎల్లప్పుడూ ఎందుకంటే స్థుతి చెల్లించడం చాలా దేవునికి చాలా ఇష్టం అంటాం మనం ఎప్పుడైతే స్థుతి చెల్లిస్తామో దేవునికి చాలా ఇష్టం ఎప్పుడైతే మనం స్థుతి ఆరాధన చేసినప్పుడు చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి స్థుతి మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి స్థుతి చెల్లించినప్పుడు దానిలో చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయండి మనకు మనం చాలా బ్లెస్సింగ్స్ పొందుకుంటాం మనం ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం దేవుని స్థుతించినప్పుడు దేవుని ప్రెజెన్స్ ఆ స్థలం అంతా నిండిపోతుంది అండి ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని స్థుతిస్తామో ఆ స్థలం అంతా దేవుని ప్రెజెన్స్ నిండిపోతుంది అక్కడ అంటే ఆ స్థలం అంతా దేవుని వాతావరణం అక్కడ ఏ వాతావరణం ఉండదు సాతాను వాతావరణం కానీ శత్రుల వాతావరణం కానీ ప్రకృతితో సంబంధించిన వాతావరణం ఉండదు ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రెజెన్స్ మనం స్థుతించిన ఆ స్థలంలో నింపబడ్డప్పుడు చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఏంది అంటే స్థుతుల ద్వారా చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి రెండోది ఆయన స్వరాన్ని వింటాం మనం ఆయన ప్రెజెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రెజెన్స్ చేత నింపబడ్డప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని వింటాం మనము అక్కడ ఆయన స్వరం వినడమే కాకుండా మనకు నూతన ఆలోచనలు నూతన తలంపులు మనకు కలుగుతాయి మనకు నూతన రెవల్యూషన్ మనం చూస్తాము దర్శనాలను మనం చూస్తాం అక్కడ మనము అక్కడ ఎప్పుడైతే మనం దేవుని స్థుతించినప్పుడు నూతన అక్కడ మనం శాంటిఫై అవుతాము నూతన శక్తి పొందుకుంటాం నూతన బలాన్ని పొందుకుంటాం మనము ఎప్పుడైతే దేవుని స్థుతించినప్పుడు నూతన అభిషేకం మనలోకి దిగి వస్తుంది అద్భుతాలు జరుగుతాయండి అక్కడ చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఆ స్థుతి కలిగిన జీవితం కలిగి మనం జీవించాలా దేవుని ఎల్లప్పుడు స్థుతిస్తూనే ఉండాలి దేవుడు దేవుని ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనం దేవుని స్థుతిస్తూనే ఉండాలి మనం ఎంత స్థుతిస్తామో దేవుని ఎంత స్థుతిస్తామో అంత చాలా మంచిది మనకు అంటే అన్ని బ్లెస్సింగ్స్ మనం వండు అంటే స్థుతిలో అన్ని బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి మనకు మనకు నూతన ద్వారాలు మనకు తెరవబడతాయి నూతన బార్ మార్గాలు మనకు తెరవబడతాయి ఎప్పుడైతే మనం దేవుని స్థుతించినప్పుడు ఎందుకంటే అనాంటింగ్ దిగి వస్తుంది దేవుని ప్రెజెన్స్ చేత నింపబడుతుంది అక్కడ సాతాను క్రియలు కానీ సాతాను కార్యాలు కానీ అక్కడ ఒక్కటి ఒక్కటి పని చేయదు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రెజెన్స్ ఉన్న స్థలంలో ఆటంకం ఉంటే మనకు దేవుని కార్యాలు కానీ అద్భుతాలు చూడలేము అక్కడ స్వస్థతలు జరిగాయి అక్కడ ఎప్పుడైతే దేవునికి ఆత్మకు మన శుద్ధాత్మను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు దేవుని ప్రెజెన్స్ ఉన్నప్పుడే మనము అక్కడ అద్భుతాలు చూడగలుగుతాం మనం అది దేవుని స్థుతించాం కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు ప్రతిసారి దేవుని తండ్రికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూనే ఉన్నాడండి రెండోది ఏంటంటే ఎక్కడైతే యేసు ప్రభు ఉంటాడో అక్కడ జీవం ఉంటుందండి ఎక్కడైతే యేసు ప్రభు ఉంటాడో అక్కడ ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇసయ బిడ్డలు ఏంటంటే చంపేవాళ్ళు కాదు బ్రతికించే వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ ని నాశనం చేసే వాళ్ళు కాదండి ఫ్యామిలీస్ ని బాగు చేసే వాళ్ళు అండి
ఇతరులను ముంచేవారు కాదు ఇతరులను ఆశీర్వదించేవాళ్ళు క్రైస్తవులు అనేది చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంది అయితే మరియు క్రైస్తవులు బ్రతుకుతారు ఇతరులను బ్రతికిస్తున్నారండి వాడు గమనించాల్సింది ఇక్కడ క్రైస్తవులు బ్రతుకుతున్నారు ఇతరులను కూడా బ్రతికిస్తున్నారు ఇక్కడ యేసుప్రభు ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడ ఇది యేసుప్రభు లాస్ట్ అద్భుతము ఏడో అద్భుతం లాస్ట్ అద్భుతం ఇక్కడ లాజర్ను లేపడము లాస్ట్ అది లాస్ట్ మిరకల్ ఏడో అద్భుతం ఏది ఎప్పుడు యేసుప్రభు నార్మల్గా మాట్లాడినప్పుడే కానీ నార్మల్గానే కానీ దయ్యాలను వెలగొట్టిండు నార్మల్ కానీ స్వస్థ నార్మల్గా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ స్వస్థతలు చేసిండు దేవుడు గట్టిగా ఎప్పుడు అరవలే కానీ ఇక్కడ లాజర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే బిగ్గరగా అరిచిండు ఎందుకు అరవాల్సి వచ్చింది అక్కడ అంటే అంటే బిగ్గరగా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఆయన లోపలికి వెళ్ళలేదు గుహ లోపలికి వెళ్ళలేదు బయట నుంచే బయట నుంచి ఏమన్నాడు లాజరు బయటికి రా అని ఒక మాట అన్నాడు బిగ్గరగా అన్నాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇంతకంటే ముందు ఆయన దయ్యాలను వెలగొట్టినప్పుడు అందరు ఏమన్నారంటే ఆయన మీద ఒక నింద ఉండే ఏం నింద అంటే బయల్జేబుల వలన దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నావు అని ఒక నిందేసి ఆయన మీద ఇక్కడ ఆ నింద అనేది తొలగిపోయింది ఇక్కడ యేసుప్రభుకు ఏదైతే నింద ఉండేనో ఆ నింద ఇక్కడ తొలగిపోయింది ఎందుకంటే ఆయన బయటికి లోపలికి వెళ్తే వాళ్ళు చూసే వాళ్ళు ఏమో అనుకుంటుండే కానీ బయట నుంచే బిగ్గర పిలిచిండు ఒకటేమో ఆయన మీద ఉన్న నింద తొలగిపోయింది రెండోది ఆయన శక్తిని ఆయన బలాన్ని అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకున్నారు చూశారు రెండోది యేసుప్రభు నిజమైన దేవుడు అని నమ్మారు విశ్వసించారు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మృతులను సజీవులుగా చేయువాడు ఏసయ్య ఒక్కడే చనిపోయిన వారిని లేపడము అనేది ఏసయ్య ద్వారానే జరుగుతుంది ఏసయ్యనే చేయగలుగుతారని అక్కడ నిరూపించబడ్డది అక్కడ ఇంకొకటి చనిపోయిన లాజర్ ఇట్లా లాజర్ చనిపోయాడు అట్లనే బయటికి వచ్చాడు అదే చనిపోయిన లాజర్ పోయాడు చనిపోయిన వాడిని పాతి పెట్టారు అదే బాడీతో తిరిగి వచ్చారండి అక్కడ ఒకటి అద్భుతం అది మనం మరణించిన తర్వాత తిరిగి లేచి యుగ యుగాలు మనం ఏసయ్య ఏసయ్యతో ఉంటామని మన ఆ నిశ్చయత ఆ నమ్మకం మనకు ఉండాల ఇక్కడ కట్లు ఉన్నాయి కాళ్లకు చేతులకు కట్లు ఉన్నాయి తలకు ప్రేత వస్త్రాలు ఉన్నాయి కాళ్లకు చేతులకు కట్లు ఉన్న తర్వాత ఎవరన్నా నార్మల్గా నడుచుకుంటూ వస్తారా ఎవరు నడవరండి ఎందుకంటే కాళ్ళకు చేతులకు తలకు మొత్తం కట్లు ఉన్నాయి ప్రేత వస్త్రాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఆయన చుట్టేశారు మొత్తం ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు పిలిచాడో లాజర్ ఒక్కోడు బయటికి బయటికి వచ్చాడండి నడుచుకుంటూ నార్మల్గా నడుచుకుంటూ వస్తారు అదే మనమైతే కింద ఎక్కడో అక్కడికి కూడా పడిపోతాం మనం కట్టతో ఎవరు సరిగ్గా నడవరు కానీ ఏసై ఎప్పుడైతే పిలిచాడో లాజర్ ఒక్కోడు ఆ గోలో నుంచి బయటకు వచ్చాడు కట్లు ఏం చూపిస్తుంది అంటే పాత పాపపు జీవితాన్ని చూపిస్తుంది చీకటి జీవితాన్ని చూపిస్తుంది ఇక్కడ చీకటిలో నుంచి ఆసరకరమైన వెళ్ళులోకి వచ్చిండు మన్నంలో నుంచి జీవంలోకి వచ్చిండు లాజర్ పాత జీవితం పోయి నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డాడు నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డాడు ఇక్కడ లాజరు మన జీవితంలో కూడా యేసు ప్రభు అట్లు విప్పేదైనా మరణం నుంచి లేపేదైనా ఒక్కరే అండి ఆయన జీవం గల దేవుడు ఆయనే నజరణ చేస్తు బైబుల్ ఒక దగ్గర ఒక మాట ఉంది కట్టబడ్డ గాడద పిల్లని కట్లు విప్పి నా కోసం తోలుకొని రండి అని శిష్యులకు ఒక దగ్గర చెప్తాడు యేసు ప్రభు కట్టబడ్డ గాడద పిల్లను విప్పి కట్లు విప్పి నా కోసం తోలుకొని నా కోసం అంటే ఎప్పుడైతే మనం పాత పాప జీవితం నుంచి మనము విడుదల పొందుకున్నామో ఏసయ్య కోసమే జీవించాలా ఏసయ్య కోసం నిలబడాలా ఏసయ్య ఏసయ్య కార్యాలు ఏసయ్య పనులు చేయాలా ఏసయ్య సువార్తను ప్రకటించాలా ఏసయ్య అనేక అతను మనం ఎట్లా రక్షింపబడ్డామో మనం ఎట్లా మనం ఎట్లా అన్నిట్లో నుంచి బయటికి వచ్చామో అలాగే అనేకులకు సువార్తను ప్రకటించాలి అనేక ఆత్మలు మనం రక్షించాలి యోగు ముప్పై ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై కోట్లో ముగ శీర్షిక కట్లను విప్పగలవా అంటే మొసలి కట్లను మనం ఏమైనా విప్పగలుగుతామండి అడవిగాడ కట్లను విప్పగలుగుతామా మనం ఎందుకంటే అడవిగాడ అనేది చాలా బలవంత బలమైనది శక్తివంతమైన దాన్ని పట్టుకోవడమే చాలా కష్టం ఉలుకసు వార్తలో పదమూడు పదహారు వచనంలో పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ళను కట్ల నుండి విడిపింపద కదా సాతాను బంధించిన ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రము చక్కగా నిలవబడలేకుండేను ఎంత అంటే నడుము సాతాను బంధించేసింది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే నడుము వంగిపోయి ఉంది ఆమె అంటే నడుము వంగిపోయి ఉంది అంటే నీళ్ళనే చూస్తున్నాం అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సూర్యుని కానీ చంద్రుని కానీ తన వారిని కానీ చూడలేదు అంటే ఎంత భయంకరమైన స్థితి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఆమె జీవితం ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే తినాలన్నా ఆమె ఆమె సొంత పనులు చేసుకోవాలన్నా కానీ ఎంత భయంకరం ఎంత దుర్బరమైన స్థితి ఆమెది అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆమె వంగిపోయే ఉంది నేలనే చూసింది ఆమె ఆమె నేలను చూసింది కానీ సూర్యుని కానీ చంద్రుని కానీ చూడలేదు అయితే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న ఆమెని యేసుప్రభు మాటతో అమ్మ నీ బలహీనత నుంచి నువ్వు విడుదల పొందుకున్నావు అన్న అన్న వెంటనే ఆమెకున్న పద్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉన్న కట్లని తొలగిపోయినాయి ఆమె చక్కగా లేచింది నిలబడింది దేవుని స్థుతించింది 
ఈ రోజు ఈ వాక్య ప్రకారం నువ్వు ఏ కట్లలో ఉన్నావో ఏ బంధకాలలో ఉన్నావో నీ అందులో నువ్వే కట్టు తెచ్చుకున్నావా నీ అందులో నువ్వే బంధించుకున్నావా లేకపోతే సాతాడు బంధించినా అంధకార శక్తులు బంధించినాయా లేకపోతే చేతబడి మాంత్రిక శక్తులు నేను బంధించాయా నీ అవయాలు ఎక్కడైతే కట్లు ఉన్నాయో ఈ వాక్య ప్రకారం ఏ రీతి అయితే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి బంధించబడిన ఆమె ఏ రీతి అని యేసుక్రీస్తు మాట ప్రకారం విడుదల పొందుకుందో చక్కగా లేచి నిలబడిందో ఇవో ఈ వాక్య ప్రకారం నీకున్న కట్లాన్ని ఏసుక్రీస్తు నామంలో తెగిపోను గాక ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత మనకు గుడితనం కలగ చేసింది దేనికి గుడితనం కలగ చేసింది అంటే ఏసు ప్రభు మనం మనం ఏవైతే సిద్ధపరిచి ఉంచారో ఏసు ప్రభు మనకైతే ఏవైతే ఆశీర్వాదాలు దీవెనలు ఇచ్చాడో అవి చూడకుండా మనం ముందుకు సాగకుండా మన గుడితనం కలగజేసి దాన్ని చూసేటట్టుగా దాన్ని వెంబడించేటట్టుగా దాన్ని అనుసరించేటట్టుగా అది చెప్పినది మనం విని చేసేటట్టుగా యువ సంబంధమైన ఏదైతే మన కళ్ళకు గురుదితనం కలగజేసి అంటే చీకటి కలగజేసింది మనకు ఎల్లప్పుడూ ఈ వాక్య ప్రకారం ఏ రీతి అయితే లాజర్ ప్రేత వస్త్రాలు తొలగిపోయినాయో లాజర్ కళ్ళు ఏ రీతి అయితే వెలుగుమయం చేత నింపబడ్డాయో అదే రీతిగా ఏ వైద్య ప్రేత ఏ యుగ సంబంధమైన దేవత మన కండ్లకు ఏదైతే గురితనం కలగజేస్తుందో ఈ వాక్య ప్రకారము నీ కండ్లకు వెలుగు వచ్చును గాక ఆ యుగ సంబంధమైన దేవత ఏదైతే గురితనం కలగజేసిందో ఈ నీ ఆ గురితనం తొలగిపోను గాక అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో నీకు ఈ వాక్య ప్రకారము ఈ వాక్య ప్రకారం నీ గురితనం తొలగిపోను గాక నీకు నీ చీక నీ కండ్లకు నా చీకటి వెలుగుమయంగా మార్చబడును గాక ఏవైతే యేసు ప్రభు మనకు మీకోసం సిద్ధపరిచి ఉంచాడో ఏవైతే ఆయన ఆశీర్వాదాలు దీవెనలు ఉంచాడో మన ఫ్యూచర్ మన ప్రెసెంట్ ఏ రీతి అయితే ఆశ్రయించి దీవించి ఉంచాడో సిద్ధపరిచి ఉంచాడో అవన్నీ ఏ వెలుగులో చూడబడును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను అండి అపోస్ల కార్యంలో ఇరవై ఏడు నలభైలో ఏముంది అంటే సముద్రంలో వెళ్తున్నారు అలల చేత పడవ కొట్టబడుతుంది అంటే పడవ కొట్టబడుతున్న కాలంలో మంచి కట్లనే దారాలు అవి కట్టి పెడతారు అప్పుడు ఏం చేసినారంటే వాటన్ని తెంపేశారు ఆ కట్లని తొలగించిన తర్వాత నరు ఓడ స్ట్రేట్ గా అయింది అంటే ఎప్పుడైతే మనం బంధించబడతామో రకరకాల ప్రమాదాలని మనం ఫేస్ చేస్తుంటాం అంటే బంధించిన తర్వాత వాని చేతిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాని ఇష్ట ప్రకారం తీసుకెళ్తాడు కాబట్టి మనము ప్రమాదంలో ప్రమాదంలోంచి ప్రమాదాలు 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 ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాం ప్రమాదాలకి తీసుకెళ్తూనే ఉంటాడు వాడు ఏ రీతి అయితే సముద్రంలో వాళ్ళు కట్లు విప్పుకొని ప్రమాదం నుంచి బయటికి వచ్చారో ప్రమాదం నుంచి వాళ్ళు తప్పింపబడ్డారో అలాగే నీకున్న ప్రతి ప్రమాదం నుంచి తప్పింపబడదు గాక ఈ వాక్య ప్రకారము తప్పింపబడదు గాక నవంలో ఒక మాట ఉంది కాడిమ్రాను నీ మీద ఇక మోపకుండా నేను దాన్ని విడిపి విడగొట్టేదను వారి కట్లను తెంపేదను అని అంటున్నాడు నవము ఒకటి పదమూడులో అంటే శత్రువులు ఏ కట్ల చేత నేను బంధించా ఆ శత్రువు కట్ల నుంచి దేవుడు విడిపిస్తా అంటున్నాడు దేవుడు విడిపి విడిపిస్తా అంటున్నాడు ఆ కట్లన్నిటిని తొలగించి ఆ కట్ల నుంచి ఆ బంధకాల నుంచి అన్ని తీసివేసి దేవుడు శత్రువు కట్ల నుంచి విడిపిస్తా అంటున్నాడు ప్రతి కట్ల నుంచి దేవుడు మనం విడిపిస్తున్నాడు అని వాక్య ప్రకారం దేవుడు ఎలాంటి దానిని బాగు చేయవాడు ఎట్లాంటి స్థితులనైనాను పరిస్థితులను మార్చగల శక్తి ఒక్కరికే ఉందండి ఆయననే నజరడైన ఆయన కుక్కనికే ఉందండి ఇంకా ఏ ఒక్కరికి లేదు ఆయన కుక్కానికే మత్తేసు వార్తలో మనం యేసు ప్రభు చనిపోయిన తర్వాత శిల్వ మీద నుంచి దించి గుహలో పెట్టారు గుహలో పెట్టిన తర్వాత ఆయన శవాన్ని తీసుకుపోయి గుహలో పెట్టారు గుహలో పెట్టిన తర్వాత గుహకు రాయి పెట్టారు రెండోది కావలి నుంచారు తర్వాత దానికి ముద్ర కూడా వేశారండి దానికి ముద్ర వేశారు యేసు ప్రభు గుహకి ఆయన చనిపోక ముందు ఒక మాట చెప్పింది ఏం చెప్పింది అంటే నేను చనిపోయి త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ లేస్తాను అని చెప్పింది కానీ ఫస్ట్ ఆయన లేచి ఉన్నాడని నమ్మి విస్మయం ఉంది కూడా ఉంది ఆయన ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ స్థితులు వాళ్ళ పరిస్థితులు మొత్తం భయంకరంగా ఉండే చాలా భయంకరంగా ఉండే వాళ్ళ స్థితులు వాళ్ళ పరిస్థితులు యేసు ప్రభు చనిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు జ్ఞాపకం కూడా లేదు అయితే దూత ఒక మాట అంటుంది దూత ఏమన్నదంటే ఆయన సమాధి ముందర ఆయన బ్రతికి ఉన్నాడని విని ఆమె ఆమెకు కనబడేనని వారు విని నమ్మకపోయిరి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత దూత చెప్తుంది మీకు జ్ఞాపకం లేదా అన్న చనిపోయి తిరిగి లేస్తాడు అని చెప్పేసి అయితే నేను రాయి బైబుల్లో రాయి గురి రాయి గురించి చాలా జాగాలలో ఉంది ప్లస్ ఇంకా ముద్రల గురించి చాలా ముద్ర ముద్ర గురించి కూడా చాలా ఉంది బైబుల్లో అవి అవి చెప్పట్లేదండి కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు ముద్ర వేశారు లోకం ముద్ర వేశారు సాతాన్ ముద్ర పడ్డది శత్రువుల ముద్ర వేశారు ఆయన బయటికి రాకుండా ఆయన బయటికి రాకుండా ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చెప్పాడు నేను చనిపోయి మూడు రోజుల తర్వాత లేస్తాను అని ఎందుకంటే యేసు ప్రభువును అన్యాయంగా అక్రమంగా ఆయన చంపారు చనిపోయిన తర్వాత శవానికి కాపలు ఉంచారండి ఎక్కడైనా శవానికి కాపలు ఉంచుతారండి ఎవరైనా ఫుల్ భద్రపరిచేసారు శవాన్ని ఆయన బయటికి రాకుండా అయినా కూడా ఆ ముద్రని ఆ బండని ఆ కాపల వారిని బయటికి తొలగించుకొని యేసు ప్రభు బయటిక
Yesu Prabhu bayi kau cerdas. Anni mudran disha, saatan mudra bayi disha, shatru mudra bayi disha, loka mudra bayi disha. Anni mudran disha siru. Anni mudran tolgin cikau ni bayi kau cerdas. Jiwam tu boleh adu. Jiwa mai bayi kau cerdas ni. Chala gopat buta midi. Anni ke mundu Jepan. Chani pe na wani sahita mul lepe wadu okade. Aini esaya. Aini esaya mana. Manusia kau saadya mai di dewi ni kau samastha mulu saadya me. Yehova kau saadya mai nadi ye mai na unna da. Manusiulu anna rende, manusiulu aku asadya main di dewi ni kiri semesta monu sadya me. Chala mandi ye mande rende, nen idih je leno, nenu adi che leno, na wala idih gadu nen ikadu na adi jusa bayam na aku, idih jusa bayam nen cikat la orang rende bayam na aku, nenu dini je inch leno, nenu dani je inch leno, anda rende. Ewar anda ro, akar wakem ini selavis nende manusiulu aku anna ro. Kani manamu, esa ya bidala mana manam, aina manam sotu. Aina raktam cedah kena bawa bawa nama, aina bebelai ichi mana ni sampad inch kuna dae na plus mana mu air perch kuna bawa ramu pratiya kincha badi nawa ramu mana mu yesa ya bidalam mana we are not an ordinary people we are an extra ordinary people mana normal people gada ni Hindu kan de yesa ya yesa ya bidalam gabati akar wakya main selavis tu nante mana mu pratiya kincha badi nawa ramu mana pratiya kincha badi nawa ramu gabati yesa ya bidalam gabati mana kasadya main di yedi leh dani mana mu chele ni pani gani chele ni karya gani Jain cale ini, gani, ye di lokam lo, sarwa lokam lo, ye di leh dani. Adi, viswas la kaina sare, sanga kapar la kaina sare, bodak la kaina sare, pravakta la kaina sare, apos la kaina sare, teachers kaina sare. Esa iya raktam cheta karga bata yeukar kaina sare. Aina 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 air perch kuna bidal kewar kaina sare. Aina aina air perch kuna tarwata pratiya kincha badi na bidal kewar kaina sare. Asadya mai di ye di leh. Manam ayam ante makar wake main selu dante manusia kuan tu nu. Kani manam we are not the esa iya bidal la manu. We are not the normal people. We are extraordinary people we have the legal right we are not illegal manaku hakku undi mem esaya biddala man esaya biddala man kumartala ayana kumartala kaina sare yavari kaina sare asadhya maindi edhi ledu asadhya maindi edhi ledu manush lokam lo na manush lak asadhya mundo chu edha ayana sare kani manak asadhya maindi edhi ledu and endu kepala endu asadhya maindi chepan gada we have the legal right to Manam, we are not illegal. We are the, we are the legal. Wal Hindu ku badra percaya rente. Esa iya chani pen darwad fas salad esa iya unapur suwarta prakrinsha aneka adbutal jeri nai. Aneka chani pen amar lep lepa adu swastatal je saru dayalan velago taru. Kani esa iya chipiru. Apar ke andar ni esa iya nammaru esa iya visusin charu esa iya memberis tu naru. Ikka da, evarai te shetru evarai te esa iya napagin charu walo ka bayam. Hindu kante, mana tiri ki lechi nan kundi, wheelu donggalai potar. Wheelu Tapu, tapu, tapu walan jepe telis pota, telis, telis, semua lokan telis pota. Akar unna walakan dar telis pota, lokan kada telis pota. Anu ko fullu cover yes peter, aina kuda. Martin, baidik disko nuci nesa. Wat anet ni che dinch ko ni, baidik kocchi nadi. Jiwam ko, mana mu, esa ya bidalga, undi esa ya bidalga narista mu, mana ka saadya mai ni edi leh dandi. Mana mu ni anda ko ni paramitul petu ko ni. Nah tu ni di kah tu, nah tu nadi kah tu, dini jossa bayam, dani jossa bayam. Ni di cehel, ni nadi cehel, ni dani ni jein cehel ni under. Kani wakya perlokam ni jossa wakya ni nama mana mu. Saatanu ni yaptu under pakak oce, emani. Ibu aku sister yaptu ni aku. Kudikshana ni nimsham phone la mat lar tu ni aku sister yaptu ni. Saatanu saatanu nanti, saatanu mana pakan ni under ni anna ni ni pakan under ni emgal ladu ana di na. Emgal ladu ana. Ha ini ni atlan nomor saatanu saatanu. Wad ye pedi nama tu mana mu. Wad cemana itu yes tam mana mu, wadu nila wadu mana nila wadu tam kani mana wakya ni namu dalam mala mana wakya ni wisata sin chala wakda nama yesa ye itu wakda nama ichi no, ha wakda ni mana nama mala, wad ye pedi ad, mana mana ku telia kunda, chala pogot kuntram, itla ini di jeri kadu adi jeri, ini kan te mana yesa ye bidala mana raktam cheta karga bata bidala mana, mana ka sadya mana ini ini ledu mana. Mana ku asal dia mana dia ni, ini dia mana kelihatan mana ku. Esa iya cepin di cepin di cepadu, murol tarawat lese tu nang jepad murol la tarawat lese ada ni. Cepin di cepin atau cesa ni veila samachal kinde cepina mata, pura deh mata jep tu nol. Cepin di cesta, mana katlan nunchi baidik disko ni ustad ante, mana bandakal nunchi baidik disko ni ustad ante, mana karam mana rogal nunchi, mana karam wajal nunchi mana berdal istad wan cepin do ante, ini wakya perakaram cepin di cepin di jeri gitu iru tu. Epo dai te menu viswa sista amo, epo dai te mana namu ta ala mandi ki viswa sam manch baida viswa sam chala ondian lopat anta cinta lanta, baida viswa sam lopat cinta, baida lo baida viswa sam lopat digul, baida jusa viswa samundi lopat anta andolana. Baita visuasam, lopatan ta bayam, 
బయట చూస్తే విశ్వాసంతోనే ఉంటాం కానీ లోపల ఏసయ్య ఈ కార్యం మనకు జరుగుతుందా ఈ కార్యం మనకు జరగదా అనే ఒక ఆలోచన బయట విశ్వాసం కానీ లోపలంత బలహీన పడిపోతున్నాం బయటకు చూస్తే మంచిగానే ఉంటాం మనం అది కాదండి లోపల విశ్వాసం బయట కూడా విశ్వాసం ఎందుకంటే చేస్తా అన్నోడు ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాడు స్వస్థత ఇస్తా అన్నోడు విడుదల ఇస్తా అన్నోడు ఖచ్చితంగా విడుదల ఇచ్చి తీరుతాడు విడిపిస్తా అన్నోడు ఖచ్చితంగా విడిపించి తీరుతాడు అండి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని నెల నెలల నుంచి కొన్ని రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నావా నీ మీద నీ సమస్యలు నీ బాధలు నీ వేదనలు నీ అప్పులు నీ రోగాలు నీ వ్యాధులు తాండ మారుతున్నాయి నువ్వు చేసిన రహస్యమైన పాపాల రహస్యమైన పాప తప్పుడు పండ్ల రహస్యంగా చేసిన రహస్యమైన క్రియల నేను వెంటాడుతున్నాయి నేను చుట్టుముట్టినాయా అప్పుల వాళ్ళని చుట్టుముట్టారా బాధలు ఏ మనుషుల నుంచి చుట్టుముట్టా నీ పొరపాట్లు నేను చుట్టుముట్టి నేను భయపెడుతున్నాయా నేను చుట్టుముట్టి ఆందోళన గురి చేస్తున్నాయా ఏ రీతిగా అయితే లాజరు పాత పాప జీవితం క్షమించబడి నూతనంగా మార్చబడ్డాడు అదే రీతిగా ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి దేవ ఇవో రహస్యమైన పాపాలు నేను చేసిన రహస్యమైన కార్యాలు నేను చేసిన రహస్యమైన క్రియలు నేను చేసిన దైతో నన్ను క్షమించు లాజర్ని ఏ రీతిగా క్షమించావో లాజర్ని చీకటిలోంచి ఏ రీతిగా మీ వెలుగులోకి తీసుకొని వచ్చావో అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ వాక్య ప్రకారం దేవుని సంధిలో ఒప్పుకుంటావు నిన్ను చుట్టుమిట్టిన వాటి అండ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తావు ఆ క్షణంలోనే ఆ నిమిషంలో నేను బయటకు వచ్చేస్తావు ఆ క్షణంలోనే ఆ నిమిషంలోనే ఇక ఇంకా అనేకమైనవి నేను చుట్టుముట్టినవా అయితే ఇదిగో ఏసయ్య ఎలాగైతే అన్నిటినీ బ్రేక్ చేసి బయటికి వచ్చాడు ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా చీల్చి వేశాడు దేర్ ఈజ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు మార్గం లేదో దారి లేదో అక్కడ ఏసయ్య మార్గాన్ని తెరిచాడు ద్వారాన్ని తెరిచాడు ఎర్ర సముద్ర ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా చీల్చి వేశాడు శత్రువులు చూస్తుండగానే శత్రువులు చూస్తుండగానే చేసిన కార్యం ఇదిగో నీ సమస్యలని నీ కష్టాలని నీ బాధలని నీ వేదలని ఈ వాక్య ప్రకారం నిన్ను చుట్టుముట్టిన వాటన్నిటిని ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా చీల్చిన దేవుడు ఇగో ఈ వాక్య ప్రకారం నీకున్న వాటన్నిటిని రెండుగా చీల్చి వేస్తున్నాడు శత్రుల ఎదుట ఆశ్రయించి దీవించే దేవుడు శత్రుల ఎదుట బలపరిచే దేవుడు శత్రుల ఎదుటనే విస్తరింపజేసే దేవుడు శత్రుల ఎదుటనే మార్గం తెరిచి నడిపించే దేవుడు శత్రుల ఎదుటనే శత్రుల ఎదుటనే విస్తరింపజేసి శత్రు ఎదుట నిన్ను ఏ శత్రు అయితే బలహీనపరిచాడు ఏ శత్రు అయితే నేను కృంగ తీశాడు ఆ శత్రు ఎదుటనే నిన్ను బలవంతునిగా శక్తివంతునిగా నిలబెట్టే దేవుడు వేసాయి శత్రువుల ఎదుట నీకు సహాయం చేసే దేవుడు శత్రువుల ఎదుట నిన్ను నిన్ను ఆశ్రయించి దీవించే దేవుడు నువ్వు శత్రువులు అరే వీరు చనిపోతాడ్రా వాళ్ళు వీళ్ళు అంటున్నారా అరే వీరు చనిపోతాడ్రా మీరు పని అయిపోయింది అని ఆ శత్రువుల ఎదుట నీకు ఆయుష్నిచ్చి జీవింపజేసే దేవుడు ఏ రీతిగా అయితే ఆయన లాజర్ను బయటికి తీసుకొచ్చాడు ఎలాగైతే పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఆమెను విడిపించిన దేవుడు ఈ వాక్య ప్రకారం ఇగో నీకు చేయబోతున్నాడు ఈ వాక్య ప్రకారం నీ చేయబోతున్నాడు శత్రువుల ఎదుటనే నీ చేయబోతున్నాడు ఇగో శత్రువులు చూస్తుండగా శత్రువులు చూస్తుండగా నీవు చూస్తుండగా నిన్ను చుట్టుముట్టిన వాటి అన్నిట్లో నుండి ప్రతి దాంట్లో నుండి మునిగి ముంచి వేస్తున్నారా నిన్ను కట్ అన్ని బంధించి బంధించబడ్డావా వాటి అన్నిట్లో నుంచి ఏ రీతిగా అయితే లాజర్ను బయటికి తీసుకొచ్చాడు ఏ రీతి అయితే ఆ విధురాన్ని లూకా సువార్తలో బయటికి తీసుకొచ్చాడు అదే రీతిగా వాటి అన్నిట్లో నుంచి ఇగో ఈ క్షణంలోనే ఈ నిమిషంలోనే ప్రతి కట్ల నుంచి ప్రతి బంధకాల నుంచి ప్రతి నేను ఏదైతే శత్రులు చుట్టుముట్టిన వాటి నుంచి నిన్ను ఆరడి పెడుతున్న వాటి నుంచి నిన్ను తాండవం చేసిన వాటి నుంచి అన్నిట్లో నుంచి అన్నిట్లో నుంచి బయటికి తీసుకురాబోతున్నాడు ఎస్సు ప్రభు నేను నేను బయటికి తీసుకురాబోతున్నాడు ఎస్సు ప్రభు ఎస్ ఈ వాక్య ప్రకారం ఈ వాక్య ప్రకారం నేను బయటికి తీసుకురాబోతున్నాడు ఇది నిజం నమ్ము విశ్వసించు తండ్రి కృప మేడ సరక్షక్తి నదే వాణి నామకన పై నామ గల తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని మాకు అభిషేకించి ఆశించి దీవించి మాకు ఇచ్చినందుకే ప్రభావం మీకు అసలు సుతులు సూత్రాలు చెల్లించుకున్నాను తండ్రి మీకు వందల మంది కోట్ల ఆది వందలు చెల్లించుకున్నాను ఆయన ఏంజల్స్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను తండ్రి ఈ వాక్యాన్లో నేను ప్రతి సంఘంలోకి ప్రతి మినిస్ట్రీలోకి ప్రతి క్రైస్తవులకు తీసుకెళ్లి ఈ వాక్యాన్ని బోధించమని ఈ వాక్యాన్ని ప్రకటించమని మరి విడుదల కావాల్సిన విడుదలను స్వస్థతలు కావాల్సిన స్వస్థతలు దాయించమని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా ప్రభా ఏంజల్స్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని తీసుకెళ్ళమని ప్రభా తండ్రి అనేకులు నైన ప్రభా నైనా నైన ప్రభా రకరకాల కట్టలో ఉన్నారయ్యా మాంత్రిక కట్లు సాతాను కట్లు నైనా ప్రభలు ఉన్నారు తండ్రి ప్రశ్న బంధకాలలో ఉన్నారయ్యా ప్రభా మరి మరి ఆయన మరి ఆ కట్ల బంధకాలు నైన ప్రభా నైనా ప్రభా దాస్యంలో ఉన్నారు తండ్రి ప్రశ్న ఆయన ప్రభా మరి ఎవరైతే కట్లలో ఉన్నారో బంధకాలలో ఉన్నారో తండ్రి ఏసు క్రీస్తు నామలో వాళ్ళకున్న కట్లని తొలగిపోను కాకని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా వాళ్ళకున్న బంధకాల నుంచి విడుదల కలుగును కాకని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభా నైనా అలాగే తండ్రి నైన రకరకాల రోగాలు ఉన్నాయా రకరకాల క్యాన్సర్ల చేత బాధపడుతున్నారయ్యా టీబీ రోగాల చేత బ
బాధపడుతున్నారు తన హెర్నియాల చేత బాధపడుతున్నారు పైల్స్ చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి రోగాల చేత అయినా ప్రభావం అయినా ప్రాస్టేట్ చేత బాధపడుతున్నారు హార్మోన్ డిఫిషియన్సీ చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి పునస్తున్న అయినా అలాగే అయినా హెమోగ్లోబిన్ తక్కువైనా షుగర్లు బీబీల చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి పునస్తున్న అయినా ప్రభావ మరియు చర్మ వ్యాధుల చేత బాధపడుతున్నారు రొబేసిటీ చేత బాధపడుతున్నారు జలో జలోధర రోగం చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి అయినా అలాగే కుష్టి రోగులు అయినా ప్రభావైనా పక్షవాయితో బాధపడుతున్నారు చెస్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ తో అయినా బాధపడుతున్నారు అయినా ప్రభావ మైగ్రేన్స్ అయినా బ్లడ్ క్లాట్స్ చేత బాధపడుతున్నారు అయినా యూటీఐ ప్రాబ్లమ్స్ చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి పునస్తున్న అయినా ప్రభావ మరి రకరకాల హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వ్యాధుల చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి అయినా భయంకర మరణాత్మకమైన అయినా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి పునస్తున్న అయినా అనేకులు రకరకాల రకరకాల రోగాలు ఉన్నాయా ప్రభావ అయినా హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అయిన అయినా ప్రభావ మరణ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ చేత బాధపడుతున్నారు అయినా ప్రభావ మరణ అయినా సిస్ట్ల చేత అయినా ప్రభావ అయినా మరి సైనస్ చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి పునస్తున్న అయినా ప్రభావ మరణ అయినా రకరకాల క్యాన్సర్ల చేత బాధపడుతున్నారు తండ్రి ప్రభావ అయినా అయినా ప్రతి రోగాన్ని ప్రతి వ్యాధి నుంచి అయినా ప్రతి రోగాన్ని ఏసు క్రీస్తునాంలో క్షేపిస్తున్నాను తండ్రి అయినా ప్రతి రోగాన్ని ఏసు క్రీస్తునాంలో గద్దిస్తున్నానయ్యా ప్రభా అయినా ప్రభా అదే రీతిగా ప్రతి రోగం నుంచి అయినా వాళ్ళకి స్వస్థత కలుగును గాకనైన ప్రతి రోగం నుంచి విడుదల కలుగును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా ప్రభా అయినా అలాగే తండ్రి అవ్యాలు చెడిపోయి ఉన్నాయ్యా ప్రభా అవ్యాలు చెడిపోయి బెడ్ల మీద ఉండి నాయనా ప్రభావ అయినా లేవలేని స్థితిలో నడవలేని స్థితిలో వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారయ్యా కొంతమంది దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నారు కొంతమంది కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కొంతమంది కొన్ని నెలల నుంచి తండ్రి ప్రభావ అయినా కొంతమంది కొన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నారయ్యా అవ్యాలు చెడిపోయి ఉన్నాయా తిరిగి ఏ రీతిగా అయితే నాయన నాయన పేతుడు మిమ్మల్ని పట్టుకొని వచ్చినప్పుడు నాయన మల్కు చెవ తెగ తగిన తెగి కింద పడిపోయింది అయ్యా ప్రభావ మరణ అయినా నాయన పడిపోయినప్పుడు ఆ చెవి తీసుకొని మీరు అతికించారన్న అవ్యం తిరిగి పని చేసింది యథావిధిగా పని చేసింది ఆయన ప్రతి అవ్యానికి ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను తండ్రి తిరిగి నార్మల్ గా పని చేయను కాక అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అయ్యా ప్రభావ నాయన మీ కృప చేతనే తండ్రి ప్రభావ నాయన అనేకులైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నారయ్యా ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విడుదల కలుగును కాక అని ప్రార్థిస్తున్నాయన ప్రతి ఒక్కరు బిజినెస్ లను ఆశించి దీవించండి చేతులను ఆశించి దీవించండి ప్రభావ మరణ అయినా అనేకులు మాంత్రిక శక్తుల చేత బాధపడుతున్నారయ్యా పీడింపబడుతున్నారయ్యా నాయన భయంకరమైన స్థితి అతి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నారయ్యా అంధకార శక్తుల చేత పీడింపడుతున్నారు తండ్రి నాయన ప్రభా నాయన ఏ రీతిగా అయితే పేత వస్త్రాలు తొలగించి వేశారు నాయన కట్ల కాళ్ళకు చేతులకు కట్లని తొలగించారు తండ్రి ప్రభావ ప్రభావ ఆయన పద్దెనిమిది ఏడు నుంచి నాయన దయ్యం బంధించిన ఆ స్త్రీని నాయన నడుపు వంగిపోయి చక్కలేని స్త్రీని మీకు విడుదల ఇచ్చారయ్యా ప్రభావ మీరు నాయన ఎవరైతే భయంకరమైన స్థితి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు తండ్రి నాయన వాళ్ళందరికీ ఆ మాంత్ర మాంత్రిక శక్తుల నుంచి నాయన అంధకార శక్తుల నుంచి తండ్రి నాయన చేతబడి శక్తుల నుంచి నాయన విడుదల కలుగును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా వాళ్ళకి స్వస్థత కలుగును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆ మాంత్రిక శక్తుల ద్వారా వచ్చే రోగాలు కానీ మాంత్రిక శక్తుల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు కానీ నేను వ్యాధుల నుంచి నాయన ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి తండ్రి నాయన ఏ సుక్రీస్తు నాములు విడుదల కలుగును గాక స్వస్థత కలుగును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా ప్రభావ నాయన అనేక బిడ్డలు వివాహాలు జరిపించండి అయ్యా గర్భాలను ఆశించి దీవించండి అయినా జాబ్స్ అండ్ వీడియోకి జాబ్స్ ఇప్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాను అనేక కుటుంబాలు కలవరాలతో బాధపడుతున్నారయ్యా ఏ సుక్రీస్తు నాములు కలవరాలను తొలగిపోను కాక నాయన నాయన కుటుంబాల్లో నాయన రక్షణ లేదా కుటుంబాలకు రక్షణ కలుగును కాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను నా దేశాన్ని ఆశించి దీవించండి అభివృద్ధి పరచండి శుద్ధీకరించి పరిశుద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను అయినా ప్రభావ నా దేశం పేదరిక దేశంగా ఉండదు అయ్యా ఐశ్వర్యమైన దేశం నాయన అన్నిట్లో ఐశ్వర్యవంతంగా ఉండాలి ప్రభా అన్నిట్లో నెంబర్ వన్ గా ఉండేటట్టు నేను నా దేశాన్ని ఆశించి దీవించండి నాయన ఈ దేశంలో జీవించడానికి మాకు కురిపించినందుకే నాయన ప్రభా మీకు కృతజ్ఞతా సుతులు సుతులు సూత్రాలు చెల్లించిన తండ్రి నాయన ఇంకా వారి అయితే అవసరతలు ఉన్నాయి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు అవసరాలు తీర్చమని ఏసుక్రీస్తున్నామంలో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి అమ్మేన్